பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்க மக்களே கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்கள் முழுக்க ரொம்ப பரவலா ஒரு செய்தி பேசப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அது என்ன செய்தி அப்படின்னு வந்து பார்த்தா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பேசின அந்த மூன்று திட்டங்கள் அதுக்கு தலைவர்களுடைய பார்வை தொண்டர்களுடைய பார்வை மக்களுடைய பார்வை ரசிகர்களுடைய பார்வை தொலைநோக்கு பார்வை இப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விதமா வந்து பிரிச்சு அதை வந்து பேசலாம் ஆனா பொதுவா நம்ம ஒரு பழமொழி வந்து ஒன்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலகம் இருக்கு பார்த்தியா அது வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மனுஷன் அரசியலுக்கு வராட்டினா என்ன சொல்லுவாங்க யோ நீ எல்லாம் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் நூறு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிற உனக்கெல்லாம் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் ஒரு அரசியலுக்கு வரணுங்கிற எண்ணம்லாம் வந்து தோணல ஓம் குடும்பம் ஓம் பொண்டாட்டி ஓம் பிள்ளைங்கன்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா அங்கே ஒரு விமர்சனம் வந்து வைப்போம் அரசியலுக்கு வர்றாப்பில் நினச்சிக்கே இப்போ அந்த ஆளுக்கு வந்து மார்க்கெட்டு போயிடுச்சு சான்ஸ் இல்லை வேற என்ன பண்ணுறது டைரெக்டாக நீ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அரசியலில் ஒப்பேற்றி அதுக்கப்புறம் சிஎம்மா அப்படி இப்படின்னா அவங்க குடும்பம் குட்டியோட வந்து பார்த்தோன்னா கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்து போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விமர்சனம் அதாவது வித்தக்காரன் கம்பி மலை நடக்கிற மாதிரி இந்த பக்கம் போனாலும் ஒரு விமர்சனம் வரும் இந்த பக்கம் போனாலும் ஒரு விமர்சனம் வரும் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ஆள் வந்து தமிழமே வந்து கிடையாது மராத்தியன் அங்கேருந்து வந்திருக்காரு இங்கேருந்து வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய போராட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா நடக்கும் என்ன போராட்டம்னா ஒரு மனுஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற வேறுபாடு வந்து சொல்லி வந்து பிரிக்காதங்கடா அப்படிங்கிற வந்து போராட்டம் பயங்கரமாக நடந்துட்டு இருந்தது மகாத்மா காந்தி முத கொண்டு எல்லாமே அதுக்கு தான் வந்து போராடினாங்க இப்ப நிறத்தை வந்து வச்சு பிரிக்கிறத விட இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா மொழியை வச்சு பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இனத்தை வச்சு பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது மாதிரி வந்து ஆனா நம்ம பேசுறப்ப மட்டும் யாது முறை யாவரும் கேளீர் அப்படின்னு வந்து பேசக்கூடிய ஒரு பண்பாடு எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா பட்டுக்கோட்டை சொன்னது மாதிரி தான் எழுதி படிச்சு அறியாத பயவுள்ளைகள் எல்லாமே நம்ம நாட்டுக்கு உழுது உழைச்சு சோறு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாம் படிச்சதை ஏதேதோ பேசி நல்லா நாட்டை கூறு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் சோறு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் கூறு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான்னு சொன்னாங்க ஆனா கிட்டத்தட்ட இது எல்லாமே வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அவன் சொல்லலாம் அவர் சொன்ன மூணு விஷயம் முதல்ல ஒண்ணு கட்சிக்கு வந்து ஒரு தலைமை ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு தலைமை அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சொன்னார் இன்னொன்னு அறுபது சதவீதம் பேர் வந்து பார்த்தோன்னா ஐம்பது பேருக்கு வந்து கீழே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சொன்னார் மூணாவதா வந்து அவர் வந்து சொல்றப்ப என்னுடைய ரசிகர் மன்றம் மன்றம் வேற கட்சி வந்து வேற அதுக்கு இதுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமே வந்து இல்லை மக்களுக்கு சேவை செய்ய வர்றவங்க மக்களுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா வேலை செய்யணும் அதே மாதிரி மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய யாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்சியில் வந்து பதவியெல்லாம் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இல்லை ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் மக்களால் பேசப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர்கள் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள வந்து வழி நடத்திட்டு வந்து போகிறத நம்மளுடைய நோக்கம் தப்பு செய்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்மாவே வந்து இருந்தால் கூட கேள்வி வந்து கேட்கும் அதோட மட்டும் இல்லாமல் என் மைண்டில் சிஎம்ங்கிற ஆசையெல்லாம் வந்து கிடையாது செத்து பொழைச்சி வந்துருங்க எழுபத்தி ரெண்டு வயசாகுது இப்போ எனக்கு இப்போ உட்காந்து என்னால் வந்து ஆப்போசிட்லாம் மேலே வந்து பேச முடியாது சட்டசபையிலலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் தொண்ணூறு வெளில ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவார் அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததில் ஒரு கிளாரிட்டியான வந்து பேச்சு இப்போ இவர் பேசின இந்த பேச்சா வந்து இருக்குமோ அப்படின்னு வந்து ஒரு எண்ணம் நினைக்க தோணுது அந்த பேச்சு வந்து ஆத்மார்த்தமாக உண்மையாக இருந்தால் அது வர வைக்கத்தக்கது ஒன்று அது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி இப்போ ரஜினிகாந்த் தூக்கி ஒரு ஓரமாக வந்து வச்சுருங்க அந்த மனுஷனை வந்து பார்த்தோன்னா விமர்சனம் வந்து பண்ணுறவங்க அதுக்குன்னு ஒரு குரூப்புகள்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க வைப்பாங்க நம்ம டைரெக்டாக நம்மளை பற்றி வந்து பேசு நான் யோக்கியனா முதல்ல நீ யோக்கியனா சுற்றி இருக்கிறவன் யோக்கியனா அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கேள்வியை மட்டும் எடுத்து நடுவில் வந்து வச்சோம்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அந்த கேள்வி கடைசி வரைக்கும் கேள்வியாக தான் வந்திருக்கும் எவனாலையுமே அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியாது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பொம்பளை ஒருத்தி விபச்சாரம் பண்ணிட்டாலாம் உபச்சாரம் பண்ணோன்னே சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பேரும் நேராக கல்லால் எடுத்து வந்து அடிச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த பக்கம் ஒரு மனுஷன் போயிருக்காரு அப்போ வந்து போனப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு இவன் விபச்சாரம் பண்ணிட்டா நம்ம நாட்டு சட்டப்படிகளெல்லாம் கல்லால் அடித்து வந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு இருக்காங்க சரி அப்படியா கல்லால் அடித்து கொள்ள போகிறீங்களா சரி கொள்ளுங்க தப்பு இல்லை ஆனால் ஒன்று உங்களில் எதை ஒருத்தவன் ரொம்ப யோக்கியனாக இருக்கானோ பரிசுத்தமாக வந்
அவன் இந்த இனம் நீ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த நாட்டுக்காரனா நீ அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வந்தவனா இப்படிங்கிற ஒரு காமனான ஒரு விமர்சனத்தை தூக்கி நம்ம அவங்க மேல வந்து வச்சிடறோம் இந்த விமர்சனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரொம்ப சிம்பிள் இவன் யாரா எங்கேயோ இருந்து வந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து சொல்லி அதுக்குள்ள வந்து ஒரு விதமான அரசியல் எல்லாமே வந்து நடக்கும் நான் சொல்றது அரசியல்ல மட்டும் அரசியல் நடக்காது வீட்டுக்குள்ளேயும் அரசியல் நடக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சின்ன சின்ன அரசியல் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு பல இடங்கள்ல நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நடக்கும் பல இடங்கள்ல நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத முதுகுக்கு பின்னாடி வந்து அரசியல் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு ஏன் இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய யாராச்சும் ஒருத்தவங்க கூட நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கேண்டா நான் ரொம்ப யோக்கேண்டா அப்படின்னு ஒன்று சொல்ல முடியுங்க மனசாட்சியை தொட்டு யாராலையும் ஒன்றும் முடியாது ஏன்னா நிறைய பேருடைய மைண்ட் செட்டிங் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரியுமா நான் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நான் சுதந்திரமா வந்து இருக்கலாம் நான் பிராட் மைண்ட் நான் தொலைநோக்கு பார்வையோட வந்து பார்ப்பேன் ஆனா என்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கணும் இவன் ஆட்சிக்கு வந்தா நேர்மையா வந்து இருக்கணும் ஆனா ஓட்டு காசு கொடுத்தா நான் வாங்குவேன் இதுதான் வந்து விஷயம் அதே மாதிரி வந்து என்ன ஒண்ணா எனக்கு கவர்மெண்ட் வந்து வேலை வேணும் மாசம் ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும் எனக்கு கவர்மெண்ட் வந்து வேலை வேணும் ஆனா என் பிள்ளைய நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல சேர்க்க மாட்டேன் எனக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து எல்லா சலுகைகள் வந்து வேணும் ஆனா என் பிள்ளையோ என்னையோ என் ஹஸ்பண்டோ நான் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து காட்ட மாட்டேன் இப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை அதாவது என்ன ஒண்ணா நான் நல்லா இருக்கணும் நான் மட்டும்தான் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ரஜினிகாந்தும் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறப்ப என்ன அவர் வந்து ஒரு பிரபலமா வந்து இருக்கிறதுனால உலக விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகிறாங்க அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பார்வை ஆனா அது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி அந்த மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அரசியல் இருந்த நீதி இப்ப ரஜினிகாந்த் சொல்லக்கூடிய சில கருத்துக்களை கூட ஏற்றுக்க முடியாது அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ஐயா கலைஞர் இருந்தாரு அவங்கள மாதிரி வந்து மிகப்பெரிய அவங்க ஆளுமை அது வேற அரசியலில் கலப்படமற்று இருந்தார்களா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி அவங்களே ரொம்ப பரிசுத்தமா இருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது கலைஞரை சொல்லிட முடியாது ஜெயலலிதா சொல்லிட முடியாது யாருமே அதெல்லாம் வந்து விரல் வெட்டு என்ன என்னக்கூடிய காமராஜர் கக்கன் அறிஞர் அண்ணா இது மாதிரி ஒரு சில மனிதர்களை வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து சொல்லாம வந்து ஒரு ரஜினிகாந்த் கூட அவங்களத்தான் உதாரணம் சொல்லி இருந்திருக்கணும் அது ரஜினிகாந்த் சொன்னாலே தப்பு தப்பு தான் ஏன்னா கலைஞர் ஐயா அதே மாதிரி வந்து ஜெயலலிதா அம்மா இந்த துதி பாடுறது இந்த துதி பாடக்கூடிய மனநிலை வந்து இருந்தாலே இதுக்கு பேர் வந்து மரியாதையின் வெளிப்பாடு வந்து அல்ல இது வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து வர்றப்ப இதுதான் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து தப்புக்கு வந்து துணை புரியுதுங்க சார் நம்ம நாட்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் ஆச்சு சார் எட்டு ஒன்பது வருஷம் ஆச்சு சார் நிர்பயாவை கற்பழிக்கப்பட்டு துடி துடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடக்கூடிய பேருந்துல எல்லாம் வந்து பண்ணாங்க அன்னைக்கு வந்து விமர்சனம் வைக்கிறப்ப அவங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆடை தான் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னாங்க ஆனா ரெண்டு வயசு குழந்தையே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாசத்து குழந்தையோ எல்லாரையும் வந்து கற்பழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வருது நிர்பயாவினுடைய அம்மா வந்து சொல்லுது இந்த நாட்டுக்காக மகன் நீங்க வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து மகன் நாங்க எட்டு ஒன்பது வருஷம் ஆகுது இந்த போன வருஷம் தூக்கு இந்த வருஷம் தூக்கு இப்படின்னு வந்து சொல்லி 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 சொல்லிய ஒன்பது வருஷம் ஆச்சு கற்பழிச்சவனுக்கு மூணு வேலை வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு ஜெயில நல்லா ராஜபோகமா வந்து நல்லா இருக்கேன் இப்ப வரைக்கும் அவனை நம்ம வந்து ஜெயில வந்து போட போடுறது கிடையாது போடல சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஓட்டை இல்ல ஒரு ஓட்டையை பிடிச்சி அவன் மறுபடியும் தப்பிச்சு வந்து வெளியில வருவான் இன்னும் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே தான் வந்து இருப்பான் இங்க சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்டிருக்கா இல்ல எதுவுமே வந்து இல்ல சார் ஒரு எக்ஸாம் டாக்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க டாக்டருக்கோ இல்ல வக்கீலுக்கோ நீங்க எந்த ஒரு உயர் படிப்பு படிக்க போனா கூட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து ஒரு வச்சிருக்காங்க எது ஆப்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சு ஒரு இடத்துல வந்து இருந்து அதாவது ஒரு கிளினிக் வந்து இருக்குன்னா அந்த கிளினிக்ல இருந்து அந்த பகுதியில வந்து இருக்கக்கூடிய மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதுல கட் ஆஃப் மார்க் வாங்கி அதுக்குள்ள போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு படிப்பு படிச்சு உள்ள போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தகுதி தேர்வு வந்து வைக்கிறப்ப இங்க அரசியல்வாதி எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு தகுதி தேர்வு வந்து வச்சா எத்தனை பேர் பாஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல அப்படி ஒரு தகுதி தேர்வு இருக்கா இல்ல இங்க தகுதியே என்ன அப்படின்னு தெரியுமா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் படித்தவன் பாடம் நடத்தவன் படிச்சவன் கடைசி வரைக்கும் பாடம் நடத்துவான் ஆனால் படிக்காதவன் பள்ளி
இந்த விஜய் சேதுபதி தான் வந்து சொல்லுவாப்ல அது அவர் எங்கே படித்தாருன்னு தெரில ஆனால் அது வந்து ஒரு நல்ல சிந்தனை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் என்னென்னா ஒரு மனுஷன் ஜெயிக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா அவனோட உழைப்பாடோ லக்குனாலே வந்து கிடையாது அவனுடைய சிந்தனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிச்சுட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த சிந்தனை அந்த சிந்தனை உயர்ந்த நோக்கமாக வந்து இருந்தால் இந்த நாடும் நாட்டு மக்களும் உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி அடைந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு பழைய படத்தில் ஒரு சூப்பர் டைலாக் வந்து ஒன்று வரும் இந்த நாடும் இந்த நாட்டு மக்களும் நாசமாய் போகட்டும் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வந்து வரும் கிட்டத்தட்ட அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா பொருந்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி ரஜினிகாந்த் என்ன பேசினார் சீமான் என்ன பேசினார் இவங்க வருவாங்களா அவங்க வருவாங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி முதல்ல நம்மளை வந்து ஒரு சுய பரிசோதனை செஞ்சு நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து தகுதியுடையவனை வந்து மாற்றிக்கிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து கேள்வி கேட்டால் நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் அர்த்தமாக வந்திருக்கும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறவங்களும் பதட்டத்தோடையும் பயந்துகிட்டோம் முடிஞ்ச அளவாக வந்து பார்த்தோன்னா நல்லது செய்யணும்னு நினப்பாங்க அப்படின்னு தோணுனதை வந்து சொல்கிறேன் இருந்தாலும் இதை பற்றி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்